Y la mala racha del Real Madrid solo se puede eh, deber a una cosa. La magia negra, yo creo que sí, tiene que haber sido eso. La magia negra de Pepe el Brujo. Y por fin sabemos quién es su cómplice. Mira. Paris Hilton, principal sospechosa del gafe a Cristiano Ronaldo. Lo sabía, es que lo sabía. Maldita arpía con extensiones de todo a un euro. Me cago en... Pero, mira, eso te pasa por juntarte con gente que no te conviene, mi Cris. No le des besos, que con la gripe ha estado el cartón. El cartón es malísimo, poco higiénico, no. Lo que no me cuadra mucho es cómo Paris llegó a Málaga y contactó con Pepe. Paris y Pepe, qué pareja. Pero ya se sabe que los caminos de las pijas pues, son inescrutables. Según cuenta el brujo, una mujer de familia rica pagó por la brujería que supuestamente ha causado la lesión de tu cristiano. Pues yo ya sé cómo quitarle el gafe. Le he compuesto una canción. Ay, no. <risa> oh, mi cristiano, cúrate ya, que viene para ti te besará. Sí, sí, sí. Si le amenazas con cantársela otra vez, a lo mejor se cura solo, sí, sí, sí. Bueno, pero no creo que eso funcione, Patricia. Pero puede estar tranquila porque eh, en Perú ya están trabajando para que se cure Cristiano. Mira. Esos son chamanes de Perú. ¿Y qué están haciendo? Pues intentando contrarrestar el presunto poder de Pepe el Brujo. Fíjense, ahí le tienen. Bueno, le, le, le hacen de todo, ¿eh? le patean y todo. Eh, han decidido que a Cristiano Ronaldo eh, no hay mal de ojo que pueda con él y que no se va a lesionar, y mucho menos por el embrujo de su, entre comillas, colega español, ¿no? Para contrarrestar las brujerías negativas que ha hecho el Brujo Pepe, que él se encuentra tranquilo, en paz con su conciencia, no. Nosotros los peruanos no tenemos frontera para salvar a algún prójimo. En este caso de Cristiano Ronaldo, un jugador ejemplar que practica el deporte. Yo lo que no entiendo es qué tiene que ver Perú con Cristiano Ronaldo. Queridos peruanos, mi Cristiano y yo os agradecemos la buena labor que estáis haciendo. Gracias, señores chamanes. Juntos podremos vencer a ese mago embaucador... Embaucador. Es que embaucador solo lo puedo decir con este acento. Pero es mexicano. Bueno, da igual. Bueno, más que embaucador, yo te diría que hay que empezar a creérselo, ¿eh? Porque desde que ha salido en la tele no dejan de sucederle cosas al Real Madrid. Y por eso yo creo que ya es hora de contactar uh, One More Time otra vez con Pepe el Brujo. Pepe, buenas tardes. Hola, Pepe. Hola, venga. Pepe. Eh, venga, rápido, Pepe. Chava, que no tengo mucho tiempo que perder. Venga, dale. Vale, Venga. ¿Qué, pero ¿qué pasa, Pepe? ¿Que vas muy liado? Muy liado, dice, muy liado, dice. Esto es que no puedo más, hombre, que esta tarde tengo que atender a toda la plantilla del Atlético de Madrid. Y eso me va a llevar por lo menos seis o siete horas. Y después me vienen los participantes del hotel del año pasado, que ni yo me acuerdo de cómo se llaman. Y encima me quieren hacer aquí un concierto privado. Hombre, esto es un calabario, un clavario. <risa> un clavario, un clavario. Un clavario. Lo que me ¿Pero cuen... dónde clavaban eh, el clave, clavario? Clave, clave. Lo que me cuenta es casi, de, casi denunciable, Pepe. Pero, en fin, dígame, ¿qué, qué me dice de los chamanes peruanos? Chamanes. ¿Teme que le den la vuelta a su hechizo antimadridista? Ay, mire, si ha venido a preguntarme, zorrada, terminamos ya, ¿eh? Que yo no tengo tiempo que perder, que tengo mucho trabajo y estamos en la horita de la siesta. No quisiera que esto fuera un clavario para usted, no se enfade, Pepe. Pero queremos saber, estos chamanes parecían ir muy en serio. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Quién ha conseguido 21 lesiones en el Real Madrid desde que comenzó la pretemporada? Y yo... ¿Quién ha lesionado a Cristiano Ronaldo? ¡Yo! ¿Quién ha hecho que Argentina entre en el Mundial? ¡Yo! ¿A usted le parece que a mí me pueden vencer un par de peruanos? Por Dios, que ni siquiera tienen pavaritas mágicas que van usando maracas. ¡Maraca! ¡Maraca como machín! Pepe, se está convirtiendo usted en falete. Un eh, poco. Bueno, ¿Maradona también la ha contactado? Claro, ¿quién Ajá. se cree que le enseñó esto de tirarse en plancha por el césped? ¿Eh? Eso es parte del ritual del triunfo. Oh, ay, un mensaje, espere que la atiendo. Ay, oh, qué pesada la Soraya esta. Pues no dice que quiere ganar otra vez Eurovisión. Vamos allá. Vale, vale. Sí que está muy liado. Lo dejamos, lo dejamos por hoy, Pepe, gracias, eh. Y nos vamos que. Eh, nos vamos con uno. Adiós. <risa> Está muy liado porque dice que Soraya quiere ganar otra vez Eurovisión. Se ve que la ganó y no nos enteramos. Bueno, 